Salam teman-teman, apa kabar kalian? Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Teman-teman, sekarang udah hari Minggu. Saatnya kita ibadah yud. Sebelum kita mulai ibadah yud pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih atas berkatmu pada hari ini. Terima kasih atas penyertaanmu. Bapa sekarang hari Uh, kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya engkau memberkati teman kami yang akan menyampaikan firmanmu Berkati juga kami yang akan mendengarkan firmanmu Kiranya engkau bukakan hati dan pikiran kami Agar firmanmu ini dapat berguna Lupa hati
Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Tuhan berikan kami kesempatan Untuk boleh menyembah Engkau lagi Biarlah Tuhan Penyembahan kami berkenan di hadapanmu Dan semua yang kami lakukan Ini semua adalah berkat dari kemurahanmu Tuhan Biarlah namamu yang selalu kami puji Dan kami sembelah hidup kami Kehidupanku dengan murahmu, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan. Jangka masa depanku dengan harapan aku ada saat ini semuanya karena kasihmu aku Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku
kami bersyukur Bicara soal waktu, di sini Tuhan berjelas 
ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk suka, ada waktu untuk mengeluh, dan ada waktu untuk bersyukur Yang kita harus senangkan di kehidupan kita, ada waktunya loh untuk kita merasakan hal-hal yang negatif itu Rasa sedih dan perasaan negatif lainnya Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi sih? Kenapa Tuhan izinkan perasaan-perasaan itu ada sih di muka bumi ini? Jawabannya, supaya hidup kita terbiasa dengan perasaan-perasaan seperti ini Supaya kita dapat mengontrol perasaan kita dan bukan dikontrol oleh perasaan Contohnya, kita boleh sedih, tapi jangan sampai kesedihan menguasai kita Kita boleh marah, tapi jangan sampai kemarahan menguasai kita Jangan paksa diri kita untuk stop being afraid, stop being sad, stop being stressed Karena biarin aja Hidup kita butuh berpengalaman dengan perasaan-perasaan ini Supaya apa? Supaya kita dapat mengontrol kehidupan kita dan kita dapat menguasai diri Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Mari kita baca bersama-sama Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal itu Bobo Allah itu bersambungan loh guys Kalau kita dapat menguasai diri kita dengan mengontrol perasaan-perasaan kita Kita akan kembali lagi sama seperti perasaan yang diciptakan Allah pada mulanya Yaitu perasaan yang didasarkan oleh nasi Sekian aja dari aku, sampai ketemu di Zoom Conference See you, God bless you Gimana teman-teman sharingnya kita pada hari ini? Mantap bukan? Nah, bagi teman-teman yang ingin Uh, bertanya-tanya tentang sharing hari ini kita setelah ini ada zoom meeting teman-teman bisa akses linknya di bawah ini jangan lupa ya ditunggu sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini marilah kita berdoa Bapak yang baik dalam surga terima kasih Bapak atas berkat pada hari ini penyertaanmu kami sudah menyelesaikan sharing pada hari ini kiranya firmanmu pada yang dibagikan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami terima kasih Bapak